Hi friends, welcome back to Raman Tutorial for GK channel. Friends, இவத்து நானு शैक्षुनिक मनो विग्न्यान विशेके सम्मंद पट्टंते विकास मत्तु बिलवणिगे कुरितागी साकस्टु प्रष्णेगळु हागु अवगळ उत्तरगळु उत्तरगळन्न विवरण योंदिगे निम्मोंदिगे ननु हंच्कोल्ताएद्धेने सो इद� நம்மா சானல்கே சப்ஸ்கரைப் வாக்கி हாகே பெல் ஐக்கோன் என்ன பிரச் மாடிச் நேத்தரே வீடியோ இஸ்டாதல்லி லைக் மாடி हாகேனே நிம்ம அபிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப்பிப
ಏನಾಗಿದೆ ತಂತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೋ ಅಥವಾ ಪರಿಪಕ್ವನ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬ ಪದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮೂರು ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಅಳತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದಂತಹ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಮಾನವನಲ್ಲುಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೀತಾರೆ ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ ವಿಕಾಸ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇನಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಕಾಸವು ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೋ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಇದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿ ನಿರಂತರ ವಿಕಾಸವು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆನೋ ಇದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆನೋ ಇದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೇನೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೌದಾ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಂತ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಕಾಸವು ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವಿಕಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಒಂದು ಯಾವ ತತ್ವ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿರಂತರಯ
ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇನು ವಿಪರೀತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೌದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಏ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಕಡೆಗನೋ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸರಳತೆ ಎಡೆಗೆನೋ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಅನುಕ್ರಮತೆ ಇರುತ್ತದೆನೋ ಯಾವ ಅನುಕ್ರಮತೆ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಎಡೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಎಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಎಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಆಗಿದೆ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವು ಮೊದಲು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯುವುದು ಇದರ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಮೊದಲು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲುಗಳು ಶಿರ ಕೆಳಭಾಗದ ಅಂಗ ತೋಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಿರ ಅಥವಾ ತಲೆಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುವು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ತಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಾಲಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಫಲೋ ಕಾರ್ಡಲ್ ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಮೊದಲು ಯಾವ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ತಲೆಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡುಗರ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಒರಟು ಆಗುವುದು ಇದರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿಯ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹುಡುಗರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆಯು ಇದರ ಫಲವಾಗಿದೆ ಯಾವುದ್ರ ಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳನ ಅಥವಾ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳನ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆನ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಡಿ ಶಾರೀರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂಶ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಅಥವಾ ಪಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯೋದು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಪಿಯೋರ್ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಲಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಗುಂಪು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತತ್ವಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಎ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕಾಕಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಿ ಕಲಿಕಾಕಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾಕಾರರಿಗೆ ಏಕ ಬೋಧಿ ಏಕೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಕಲಿಕಾಕಾರರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಕೌಶ ಶೈಲಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದು ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಕಲಿಕಾಕಾರರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಶೈಲಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸ ತತ್ವಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡಬಲ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿತರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾವ ಬೋಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಿರಂತರತೆನೋ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೇಡೆಗೆನೋ ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆನೋ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮುಖವಾದುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖವಾದದು ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಎತ್ತರ ತೂಕ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣ ಕೂದಲು ಕಾಲುಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಮಾನಸಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣ ಕೂದಲು ಕಾಲುಗಳ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಅವನ ಲಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ದೈಹಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನ